Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы на канале «Творчество и прекрасного настроения». Надеюсь, вы все хорошо провели лето. Отдыхали в саду, лежа между грядок во время прополки. Набирались сил, поливая огород. Развивали гибкость, ловкость, собирая урожай. Серп и молот, коси и забивай. И после всех дневных трудов так хорошо пить горячий ароматный чай, заваренный с травами, мятой, мелисой, душицей, листом черной смородины, лепестками шиповника, ягодами клубники. Ну вот, раскрыла вам секрет своего любимого чайного сбора. А сегодня будем шить замечательные ароматические саше, которые помогут сохранить любимый запах цветущих трав и вспоминания о лете. Надеюсь, вы все успели запастись. А кто не успел, ничего страшного. Скоро Новый год, и в качестве ароматической добавки можно использовать корки апельсина, гвоздику, корицу, еловую или сосновую веточку. Я уже на своем канале шила такие саше, но у меня их тут же забрали и попросили сделать еще. Для верхней лоскутной части понадобится 4 квадрата размером 12 на 12 сантиметров. Я взяла светлые, темные, но вы можете использовать абсолютно любые лоскутки. А для обратной стороны надо 4 квадрата размером 15 на 15 сантиметров. Я приготовила разные цветовые сочетания. Не могла определиться, что мне больше нравится. Зеленая гамма, синяя, светло-синяя или фиолетовая. Готовим лицевую лоскутную деталь. Из 4 квадратов 12 на 12 сантиметров получится 2 квадрата 15 на 15 сантиметров. Разложим их в нужном порядке. Темное, светлое в верхнем ряду и светлое, темное в нижнем. Сшивать будем гирляндой, все сразу. Сначала соединим первый и второй верхний квадратик, потом третий и четвертый нижний. Так мы одним швом, не обрывая ниток, прошиваем все заготовки. Бережем нитки, время, деньги и нервы. Закрепки делаем обязательно. Две отшитых детали отрежем и развернем. С швы тщательно расправляем. Смотрите, здесь надо сделать только один шов. При этом середину детали у нас на месте. Держится на нитках, никуда не денется. Все уголочки автоматически встают на место. Отлично стыкуются без перекосов. Разворачиваем готовые большие квадраты. Разглаживаем рукой швы и хорошенько их проутюживаем. На квадратах рисуем две диагонали. Следите за тем, чтобы все было очень точно и четко, и 45 градусов, и 90. Остается только разрезать заготовки по диагоналям. Разворачиваем и складываем заготовки по-другому. Смотрите, что получается. Два квадрата. Можно еще немного поперекладывать треугольники. Обратите внимание, все квадраты с разным рисунком тканей. Одинаковых нет. Специально так сделала, потому что людям интереснее выбирать, смотреть, что им больше нравится. Сшивать такие треугольники просто. Здесь, получается, соединяем прямые срезы. Самое главное – совместить центры, где сходятся уголочки, и потом ровно разложить края. Шьем также гирляндой. Отшили одну деталь, переходим к следующей. Ничего страшного, что уголочки немного заходят друг на друга. Все равно они потом срежутся. Разворачиваем получившиеся квадраты. 
Этот блок в пэтчворке называется песочные часы. Если по-разному покрутить, разложить эти заготовки, то могут получиться очень интересные узоры. Возьмите его себе в копилочку, быстро и легко шьется. Но сегодня продолжаем работу дальше и шьем маленькие милые вещицы. Напоминаю, что размер квадратов 15 на 15 сантиметров. Готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Их надо будет простигать. Конечно, вы можете придумать свои варианты стежки, можете воспользоваться моей идеей. Начинаем шить с середины. Швы можно делать параллельно краям. Простая прямая строчка. Если ваша машинка может выполнить декоративные швы, то шейте ими. Так изделие будет интересней. Швы стежки можно прокладывать и под углом, как вам больше нравится. Вы уже обратили внимание, что синтепон и ткань для обратной стороны выкраиваем чуть больше лоскутного верха. Потом мы все выровняем и отрежем лишнее. После этого приступаем к работе над другой стороной. Подготовленные квадратики размером 15 на 15 сантиметров складываем вдоль пополам и переплетаем между собой. Укладываем их сгибами к центру. Чтобы детали не расползались, скалываем их между собой булавочками. И всю эту конструкцию Накладываем на лицевую сторону лоскутной части и еще вкладываем петельку. Прошиваем эти детали по периметру. Конечно, лучше сначала пришить их иголкой с ниткой, чтобы ничего не смещалось. И еще у меня есть этикетка Handmade with Love. Заказывала их на Алиэкспресс. Решила тоже использовать. Полученные заготовки подравниваем, отрезаем торчащие углы и выворачиваем. Тщательно все расправляем и подтягиваем. И еще я подумала, пусть мое авторство будет подчеркнуто еще и автографом. На этих этикетках пишу название канала. Сами видите, у нас получается замечательный саше для хранения ароматических трав. Из остатков тюля шила небольшие тканевые мешочки. 
наполнила их смесью из лепестков розы, листьев мяты, мелисы и черной смородины. Перевязываем их атласной ленточкой. Эти мешочки помещаю внутрь саше. Смотрите, какая прелесть у нас получилась. Эти маленькие подушечки приятно взять в руки. Они шиты из натурального хлопка. Синтепон ничем не пахнет. Но аромат трав от них очень приятный. А когда вы их берете в руки, то запах усиливается. Если у вас бессонница, то к этим травам можно добавить еще шишки хмеля. Но мне и вот этих трав хватило. Под конец работы и в сон потянуло, и все тревоги ушли. Если эти подушечки наполнить лавандой, полынью, корками апельсина и поместить в шкаф с одеждой или на полке с бельем, то ваши вещи будут приятно пахнуть и уйдет моль. А можно нашить много таких саше и подарить своим подругам и знакомым в качестве приятных сувениров на новогодние праздники. В общем, я дала вам идею, а вы уже сделаете все гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Всем желаю приятного творчества. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех на платформе Яндекс Дзен в своих группах в Одноклассниках и ВКонтакте. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!